ఓట్లు సంపాదించుకునే దానికోసం ఓట్ల రాజకీయాన్ని నడిపే దానికోసం పేదవారికి సంబంధించిన కార్మికులకు కర్షకులకు సంబంధించిన వారిపై పడి దోపిడీ చేయడం న్యాయమా అని చెప్పి తెలుగుదేశం పార్టీని ఈ ప్రభుత్వాన్ని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వంలో మేము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం నేను ఈరోజు ఒకసారి ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్న ప్రభుత్వాన్ని మీరు ఉన్న ఫలంగా ఉన్నట్టుండి నలభై వేల రూపాయలు కట్టమని చెప్పి ఓ ఆటో కార్మికుల్ని మీరు రుబాబు చేస్తే ఎక్కడి నుంచి పది రోజుల్లో ఇరవై రోజుల్లో నలభై వేలు చేస్తాడు నలభై వేలు తీసుకురాలేడు మీకు లైఫ్ ట్యాక్స్ కట్టలేడు లైఫ్ ట్యాక్స్ కట్టలేడు మరుక్షణమే ఒక పర్సెంట్ నెలకు దాటితే కట్టాల్సిన దాని దాని మీద ఒక పర్సెంట్ మళ్లీ అదనపు పన్ను మరీ కొన్ని నాలుగు దాటితే రెండు పర్సెంట్ అదనపు పన్ను కట్టవలసిన మీరు ఇచ్చిన ఒక నెల లోపల గడువు లోపల కట్టకపోతే ఒక శాతం రెండు శాతం అదనంగా వారి పైన పన్ను వేసే పరిస్థితికి దిగసాకే ఇద్దరు అవుతారా ఆగరు లైఫ్ ట్యాక్స్ కట్టని ప్రతి పన్ని బ్రేక్ ఇన్స్పెక్టర్లు ఆర్టీఓలు ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ఆపుతారు వీళ్ళపైన చులుం చేస్తారు రుబాబు చేస్తారు బండిని సీజ్ చేస్తారు తీసుకుపోయి పోలీస్ స్టేషన్లో పెడతారు లైఫ్ ట్యాక్స్ కట్టలేదని చెప్పి ఉన్న పరంగా ఒక్కసారిగా లైఫ్ ట్యాక్స్ కట్టమని చెప్పి ప్రభుత్వ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా కొత్త జీవోలను జారీ చేసి ఒక్కసారిగా మీరు నలభై వేలు కట్టమంటే కట్టలేని పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు బండు తిప్పితే ఆర్టీఓలు బ్రేక్ ఇన్స్పెక్టర్లు బండు సీజ్ చేసి పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టి ఫైన్లు వేస్తే ఆ ఫైన్లు ఎక్కడి నుంచి కట్టాలా మీ పోలీస్ స్టేషన్లలో మీ ఆర్టీ ఆఫీసుల్లో బండ్లు నిలబెట్టే ఆ పది రోజులు ఇరవై రోజులు ముప్పై రోజులు బండ్లు సీజ్ చేస్తే వారి భార్యాభిమానులను ఏ విధంగా వాళ్ళు పోషించాలా ఈ పరిస్థితులన్నీ ప్రభుత్వానికి అర్థం కావా అని చెప్పి నేను ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా నేను ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది నూటికి నూరు శాతం మీ ఓట్ల రాజకీయాల కోసం ఈ కార్మికుల పై పడి మీరు పీడిచి ప్రభుత్వ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వసూలు చేయడం ఎక్కడైనా ఒక వెహికల్ కొంటే ఆ వెహికల్ సంబంధించి జీవిత కాలానికి సంబంధించిన ట్యాక్స్ ను నాలుగు సంవత్సరంలో నాలుగు భాగాలు చేసి నాలుగు పాటలు చేస్తారు ఎక్కడైనా దేనికైనా మూడు మాసాలకు ఒకసారి దాన్ని బాగింపు చేసి అంటే ఒక ఇరవై సంవత్సరాలకు ఒక బండికి లైఫ్ ట్యాక్స్ కట్టాల్సి వస్తే ఒక లైఫ్ ట్యాక్స్ ఇరవై సంవత్సరాలకు ఎంత వస్తుందో బాగింపు చేసి దాని సంవత్సరంలో నాలుగు భాగాలుగా చేసి ఇంత కట్టమని చెప్తే ఎవరికైనా బరువు ఉండదు అది గతంలో జరుగుతా ఉండే సాంప్రదాయము సంస్కృతి పద్ధతి చట్టం దాన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ మార్చి ఖచ్చితంగా నాకు ఈ నెలలోనే మీరు డబ్బు కట్టాలని చెప్పి రౌడీ రౌడీ మామూలు వసూలు చేసినట్టు చేస్తా ఉంది దీన్ని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తా ఉంది రేపు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఈ రాష్ట్రాన్ని సుపరిపాలన అందించే నేపథ్యంలో మేము మాట ఇస్తా ఉన్నాం ఆటో కార్మికులకు ఆటో కార్మికులకు సంబంధించిన లైఫ్ ట్యాక్స్ పూర్తిగా రద్దు చేస్తామని చెప్పి మేము మాట ఇస్తా ఉన్నాం ఇదివరకే మా నాయకుడు మాట ఇచ్చి ఉన్నాడు తప్పకుండా మాట మేము నిలబెట్టుకుంటాం లైఫ్ ట్యాక్స్ రద్దు చేస్తాం అంతేకాకుండా ప్రతి ఆటో కార్మికునికి కూడా సంవత్సరానికి పదివేల రూపాయలు జీవనానికి ఉపయోగపడే విధానం వారి యొక్క వ్యాపారానికి వారి యొక్క వృత్తికి సంబంధించి ఉపయోగపడే దానికో పదివేలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెల్లిస్తుందని కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట ఇచ్చి ఉన్నారు మరొకసారి కూడా మేము చెప్తా ఉన్నాం మేము కార్మికుల కోసం కానీ కర్షకుల కోసం కానీ ఎవరైతే శ్రమను నమ్ముకుని జీవిస్తూ ఉంటారో వారి రక్తాన్ని చెమటగా మార్చి కుటుంబం కోసం అహర్నిశలు శ్రమిస్తూ ఉంటారో వారి కోసమే వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో పార్టీ కార్యకర్తలు పార్టీ ప్రభుత్వం శ్రమిస్తుంది పనిచేస్తుందని కూడా ఈ సందర్భంగా మాట ఇస్తా ఉన్నాం ఈ రోజు కూడా ఈ ప్రధుత్వ నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన ఫోర్ వీలర్స్ వెహికల్ సంబంధించిన గుడ్స్ వెహికల్స్ కానీ త్రీ వీల్ త్రీ వీలర్ సంబంధించిన గుడ్స్ వెహికల్ సంబంధించి కానీ మా దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్లకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మేము కడతాం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే మీరు కట్టండి లైఫ్ ట్యాక్స్ అని చెప్పి ఆ రోజు ఆర్టీ వాళ్ళ దగ్గర మాట ఇస్తూ ఉన్నాం వాళ్ళకి మాట ఇవ్వడమే కాకుండా ప్రభుత్వానికి ఒక లేఖ కూడా రాసినాం దీని పట్టబడిన పనులు రద్దు చేయండి అని చెప్పి మొదటి డిమాండ్ రెండవది యథావిధిగా సంవత్సరానికి నాలుగు మార్లు ట్యాక్స్ కట్టే విధంగా పునరుద్ధరణ చేయండి అని చెప్పి రెండో మార్లు కోరినాం అది కాకపోతే కదా కొత్త పనులకు మాత్రమే లైఫ్ ట్యాక్స్ తీసుకోండి పాత పనులకైనా మీరు లైఫ్ ట్యాక్స్ ను రద్దు చేయండి అని చెప్పి ఈ మూడు డిమాండ్స్ ను ప్రభుత్వం ముందు లేఖ ద్వారా తెలియజేసి ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేసినాం అయినప్పటికీ కూడా ఈ ప్రభుత్వం స్పందించలేదు డిసెంబర్ ఆఖరులో మరి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీరు కట్టి తీరాల్సిందే కట్టకపోతే సీజ్ చేస్తామని చెప్పి వారు మరీ మరీ బ్రేక్ ఇన్స్పెక్టర్స్ ఆర్టీ వర్స్ ప్రభుత్వం యొక్క నిబంధనకు అనుకూలంగా ఈ కార్మికుల పైన ఒత్తిడి చేస్తా ఉన్న నేపథ్యంలో ఆనాడు ఇరవై రోజుల కిందట వాళ్ళకి
వాళ్ళతో పాటు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మేము కట్టాల్సిన డబ్బు ఇరవై ఒక్క లక్ష రెండు కలిపితే నలభై రెండు లక్షల రూపాయలు ఈరోజు మేము ప్రభుత్వానికి చెల్లిస్తాం వైఎస్ ఇది నిజంగా పేదవారికి సంబంధించిన రక్తాన్ని మీరు దోచుకోవడమే జరగలాగా ఆగడమే అని చెప్పి తెలుగుదేశం పార్టీకి మేము తెలియజేస్తాను ఈ నలభై రెండు లక్షల రూపాయలకు కూడా ఈరోజు స్టేట్ బ్యాంకుల చలాన కట్టి ఆర్టీవైస్ పంపించేసి ఈ రెండు వందల వెహికల్ సంబంధించిన లైఫ్ ట్యాక్స్ నుంచి వీళ్ళను విముక్తి కలిగించగలుగుతారు ఇంకా రెండు వందల యాభై వెహికల్స్ త్రీ వీలర్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళలో ఒక నలభై యాభై మంది మా దగ్గరకు వచ్చినారు ఇంకా రెండు వందలు ఉన్నారు భవిష్యత్ కాలంలో కూడా వారు మమ్మల్ని సంప్రదిస్తే మా దగ్గరకు వస్తే వాళ్ళ కష్టాలు పడతా ఉంటే వాళ్ళ బాధను కూడా మా బాధగా స్వీకరించే దానికి కూడా సంసిద్ధంగా ఉన్నాం ఇవన్నీ కూడా మేము ఎవరం కూడా ధనవంతులపై చేస్తా ఉండే పనులు కాదు పాత్రికే సోదరులకు నేను విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే మేము ఎవ్వరూ కూడా ధనవంతులకు కాదు ప్రతిటూ నియోజకవర్గంలో ఉండే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన నా దగ్గర మొదలుకొని నా తర్వాత ఉండే నా తమ్ముళ్ళు కానీ నా చెల్లెలు కానీ ఏ ఒక్కరు కూడా ధనవంతులు కాదు ఇది దైవ సాక్షిగా నిజం మేమందరం కూడా పేదరికానికి మధ్యతరగతికి మధ్యతరగతికి కొంచెం ఎక్కువ మధ్యతరగతికి కొంచెం దిగువ ఉండే మనుషులమే తప్ప ఏ ఒక్కరం కూడా తనవంతులు కానే కాదు మరి పేదరికానికి మధ్యతరగతికి దగ్గరగా ఉండే మేమందరం కూడా ఈరోజు మేము ప్రజా సేవలో భాగంగా సేవా కార్యక్రమాలకు దగ్గరగా పేదవారి కష్టంలో మేము కూడా బాధ్యత పంచుకొని మా డబ్బులు మేము వెచ్చించగలుగుతున్నాం అంటే డబ్బు ఉండి కాదు అనే సత్యాన్ని తెలియజేస్తా ఉన్నాం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది అందరూ మరి డబ్బు లేకపోయినప్పటికీ కూడా మా గుండపడిన వనరులను ఉపయోగించుకోవడం మేము శ్రమ చేసి సంపాదించిన కూడబెట్టుకున్న డబ్బును లేకుంటే మా గుండపడిన గొంతో గొప్ప ఆస్తులను అన్ని కూడా ప్రజాసేవకి ఖర్చు చేస్తున్నాం అనే విషయాన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం అందరికీ కూడా నేను సవినంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా